हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में है ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है तो इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे सो नंबर वन क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पिन हैज कम टू ऑलमोस्ट नथिंग से शाह डिस्कस हाउ एंड वाई हैज दिस कम अबाउट सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस हाउ मशीन हैव इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वट शाह मीन्स वेन ही सेज दैट कैपिटलिज्म हैज सुप्रेड इग्नोरेंस एंड हेल्पलेसनेस नाउ एन अदर क्वेश्चन वट डज द ऑथर मीन बाई द फ्रेज द डेथ ऑफ नेचर वट अकॉर्डिंग टू हर इज द रूट कॉज ऑफ अर डिसहार्मनी विथ नेचर नाउ डेयर फ्रेंड्स मैंने हर किसी स्लाइड में ऑलमोस्ट एक एक लेसन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं तो ये बिल्कुल ऑर्डरली मैनर में पहले एक चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं फिर दूसरे चैप्टर के हैं तो आप उस तरह से इसको देख सकते हैं नाउ एन अदर क्वेश्चन इज द कल्चर ऑफ द फॉरेस्ट एज फ्यूल्ड द कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एक्सप्लेन ब्रीफली डिस्कस इकोलॉजिकल पैराडाइम एंड चिपको मोमेंट इनकी इंपॉर्टेंस भी आ सकती है चिपको मोमेंट की एन अदर क्वेश्चन इज डिस्कस क्राइसिस केयर डिस्क्राइब इट्स कॉन्सिक्वेंसिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हाउ कैन द एम्पैस ऑन क्राइसिस केयर बी रेड्यूस्ड ना एन अदर क्वेश्चन इज वट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसिस इन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एन अदर क्वेश्चन फ्रॉम एन अदर चैप्टर इज डिस्कस मंगूज फीलिंग्स टूवर्ड्स द ब्रिटिश हाउ वुड ही रिएक्ट ऑन सींग गोरा Now, what's your estimate of Ustad Mangu? Discuss with the help of examples from the story. ये character sketch of Ustad Mangu भी आ सकता है तो इसी तरह से आप उसको भी answer लिखेंगे Now, recount Mantu's encounter with the Britisher, with whom he earlier had an altercation. Discuss in detail the political and social conditions recreated by Mantu in the story. This is from another chapter that is the Marquis Men. How does the narrator establish a sense of social class in the opening of the story, the Marquis Men? How does the mood of the story change as Laura goes down the hill to the cottage? What concrete details does the narrator use to set up a contrast between the two opposing social worlds of the story? Forgive my hat. What does Laura apologize for at the end of the story? ना आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वट डज हैड रिप्रेजेंट हैड क्या रिप्रेजेंट कर रही थी डिस्कस द टू अपोजिंग व्यूज प्रेजेंटेड इन द पॉइम रिगार्डिंग द मेंडिंग ऑफ ए बाउंड्री वॉल बिटवीन द टू नेबर्स नाउ दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम मेंडिंग वॉल वट इम्प्रेशन हैव यू फॉर्म्ड ऑफ द फॉर्मर हु ओनली रिपीट हिज फादर्स एड एज गुड फेंस इज मेक गुड नेबर्स यहाँ पे दो व्यूज है एक है फॉर्मर एक है नरेटर का जो स्पीकर है एंड दूसरा उसके नेबर का है एंड इट इज अबाउट मेंडिंग वॉल देन अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम द अनून स्टीजन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द अनून स्टीजन हाउ डज द पॉइंट शो दैट द लाइफ ऑफ द मॉडर्न स्टीजन इज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन वट इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम दैट पोज एट द एंड ऑफ at the end of the unknown season why it is absurd so what is the significance of the title of unknown season and ye humne kar liya okay then uh, ecology se jo question aa sakte hain discuss the two opposing views on nature as depicted in the poem the ecology discuss the use of imagery and symbolism in the poem write a detailed note stating the stages of evolution of making ऑफ मैन काइंड होना चाहिए यहाँ पे मशीन एंड एनर्जी इन द स्टोरी सो ये मैन काइंड है नॉट मैंकिंग प्लीज इसको करेक्ट करना कॉमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द लास्ट क्वेश्चन ये अब दो प्ले हमारे रह चुके हैं द लास्ट क्वेश्चन पे आपको एंडिंग ऑफ स्टोरी के बारे में बोलना है हाउ डू यू थिंक इट रिलेट्स विद द थ्योरी इज बोथ साइंटिफिक एंड मेटाफिजिकल अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स Now another question can be how much of the fiction presented in the story the last question can be correlated with the reality of our present times 
उसके बाद जो एनदर हमारा स्टोरी है दैट इज ब्रैडबरी स्टोरी इवोक्स ए फ्यूचर वाई टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर मेकिंग ह्यूमन रिडंडंट डिस्कस डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सारा टीज डेल्स पोएम डिस्कस हाउ द हाउस डाइज पेइंग अटेंशन टू द पर्ल एस्टैब्लिश बिटवीन द हाउस एंड द ह्यूमन बॉडी सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिंस दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है आई बिलीव कि जो इन क्वेश्चन को करेगा तो वो पूरा एग्जाम पेपर एट्टी नाइन्टी परसेंट कर सकता है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्जाम डू हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर एग्जाम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली डू सब्सक्राइब प्रेस द बेलाइकन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू हैप्पी लर्निंग गॉड